这么晚了，你还打电话过来？我有点急事儿，想跟你商量一下，你能出来一下吗？我都睡了。我那那算了吧。明天行吗？行。你怎么了？没什么，我就是刚才，刚才突然觉得有点害怕。发生什么事了？没什么事儿，真的没什么事儿。你现在在哪儿？我在。我在外面的一个公用电话亭。这么晚了，你一个人跑去公用电话亭干嘛？告诉我你在哪。我现在去接你。不要了，你睡吧。我挂了。喂，喂。手机吗？你要哪里？你刚刚怎么不接电话呀？只有两个人值班，有点忙。请你帮我查一下，刚刚打到我宿舍里的电话是从哪里打来的？只知道是外线接进来的。那能查到电话号码吗？对不起，没有显示。那能不能查到大概的方位呢？没有。不过，咱们单位附近公用电话。什么？什么意思？意思就是，他打电话的地方应该离这里不远。我明白了，谢谢。夜里天亮，值班的时候多加件衣服。我就不披衣服，我就想生病，用得着你关心我吗？我跟你什么关系啊？你关心他去。姐，你没事吧刚才看到一个女的没有？哪个女的？刚才一个女的用这部电话报的警。她报警了？十分钟以前。哎，同志，你在这儿干嘛呢？我刚才也接到一个电话，是我的一个女的朋友打过来的，口气非常的紧张。我们的单位总机估计她是用附近的公用电话打过来的。麻烦你给我们回去做个笔录吧。没问题。老姐，快点，快点！你能下来一下吗？
认识一个人，他也许能治你的病。我有一个认识的人，他也是个医生。他七十年代末就到欧洲去留学了。他在德国的时候就已经攻下了心理学和精神病理学的博士学位。去年刚刚回德省城，就在安定医院当主任医师。他治好的病人已经有几十例了。文婷，你会好的。我每天都去图书馆查这方面的书籍，这种病是不可能治愈的。你天天到图书馆去查书籍有什么用呢？文婷，你自己也是个医生啊，生病了就要治疗，就要吃药。如果你可以坚持的话，你的病是可以控制的，说不定可以控制的跟正常人一模一样，一样正常的工作，居家过日子，生儿育女。至少不要这么轻易的放弃，对吗？至少可以试一下。你为什么？帮你。如果我能帮上你，我为什么不呢？可我刚才的样子都快把你吓死了，是那块碎玻璃快把我吓死了，不是你。我刚才在我家里给你撒谎了，我才没那么大气呢，我心眼特别小，特别记仇。那年夏天你那么骂我，骂的那么难听，还咬我。我一直记恨你。当时，你刚才跟我说的那些，我一点都不恨你了，因为那不能怪你。你生病了，如果你愿意听我的，你的病就是有可能好的。你愿意听我的？那明天一早，我到科里请假，我陪你一块儿去见那个我认识的人。这件事儿是我们两个人之间的秘密，我不会告诉任何人，包括王大夫，直到你治好。我蹦乱跳的回到他身边。你知道别人都说你什么吗？反正没什么好听的。他们说你有坏毛病，但好毛病一大堆，关他们屁事。说，问你话啊！我可不可以打个电话？打给谁的？就刚报警的那个女的。她要是现在还没回家，事儿就大了。你们趁早别在这耽误功夫，赶紧去救人。要是她回去了呢？那她不就救了我了吗？证明刚刚就是他打电话
，我是因为去找他才被你们抓到这儿的，对吧？号码多少啊？哎，你们别再打了，他真的不在家，一直都没有回来。哎，小莫大夫，你可回来了。我觉得你真应该在自己屋里装个电话，要不然你这吵得一院子人都睡不了觉。九七，九七，我不知道谁那么晚打电话给我。喂，茉莉在吗？你哪位？找一下茉莉。请问你哪位？这里是永安路派出所。派出所，请你找一下茉莉，我们有重要的事情要跟她谈。我是茉莉啊，怎么了？嗨，那你不早说了，是你打电话报警的吗？没有啊。他说他没打，啊？他说他没打，老实坐好。那你问他，在十点二十五分的时候，他有没有用公用电话打给姓穆的？喂，喂，同志。十点二十五分。你有没有打过电话给一个姓穆的男同志？你怎么知道？穆同志就在我旁边啊。他怎么会在派出所呢？你先告诉我有没有跟他联系过，这对于判断他是否涉嫌犯罪有很大关系。涉嫌犯罪？他犯什么罪了？我是给他打过电话。十点二十五分。我当时没看表，应该差不多吧。那十点二十三分的时候，用同样一个公用电话来报警，这个电话也是你打的。你先告诉我他涉嫌犯什么罪了，你能让我跟他说句话吗？暂时不行，你得先交代清楚是不是你打的报警电话。看着我干嘛呀？他没事吧？你过来了，你就是那个报警的。吃饱了撑的，我报什么警啊？不过我确实给他打过一个电话。走吧，同志。那么晚了，你为什么给他打电话？同志，你搞过对象吗？你跟你对象从来不吵架。我们俩刚才吵架了，我跟他怄气呢，我就跑出去了。结果一出去我就后悔了，就找了一个公共电话亭给他打了一电话，这不犯法吧？嘿，你们两个把字儿签了吧。
大家。待会儿可能还得下雨，我帮你把自行车扛上去。谢谢。我好冷杨勇，连长啊！哎，你昨晚没睡觉啊？你眼睛咋这么红啊？我交给你办的事儿怎么样了？我还没办呢。你叫。让你谨慎点吧，真要干公司啊？什么真的假的？别磨蹭了，路子我都已经找好了。啥路子啊？交换机。知道总局办的小赵吗？我就是因为他接错了线，才知道有交换机这个玩意儿。他们现在都是手工接线，哪能不出错？人国外早就换成自动的了，咱们倒腾过来。一台一台的卖，你知道一台多少钱吗？嗯，我呀，还是把存折给你吧，你就那点钱，倒腾光了你就踏实了。嗯、你不就是想拉着我干嘛？你这点钱，连倒腾电子表还不够呢。加上你这点钱也不够。咱们还得贷款，不过还好现在有政策。一连长那边我已经联系好了，你干不干？干不干？你想想看。
城里有多少个单位？一个单位一个总机班，咱们一个总机班卖一台，那得卖多少钱？哈哈哈！店长，我娶媳妇儿的事儿，你能包了不？哎呀，让他娶你吧大夫，你好，文婷在吗？她昨晚很晚才回来，回来就收拾东西，天不亮就走了。走了？对呀、啊。去哪儿了？她跟我说出差，你不知道啊？我也觉得奇怪，出差怎么会带那么多东西？谢谢啊。哎，王大夫，你往他家打过电话吗？电话我打了，他没回家。王大夫啊，吃早饭的时候见到文婷了吗？没有啊，怎么了？我跟他约好了一起有点事儿，我一直在等他。你们俩约了有事儿？对啊。你跟他约了要干嘛呀？这是我俩的秘密。哦。弄了半天是你跟他，你们俩一块儿出差是吧？出差？去哪儿出差啊？不是，文婷昨天晚上收拾了一晚上那么大一个箱子，一大早就走了。收拾箱子走了？啊！王大夫，哎，哎，王大夫，主任，我正找你呢。啊，给，这是文婷留下的，她要长期休病假。真不敢相信，这是一个当了七八年兵的人啊，自己请假，自己批准，没有我这个主任什么事儿了。穿着军装的时候，还能听着口令，向左转，向右转；脱了军装，连个招呼都不打，撤退了。你转告他，他可以长期休病假，我批准他一辈子休假。王大夫，能给我看一下吗？你说的那个秘密，跟这有关系吗？我答应他了，谁都不告诉。那你有没有想过，也许我们俩知道的，是同一个秘密？也许吧，小莫，文婷不是不和你来吗？来晚了，什么时候？昨天晚上。你不用这么看着我。昨天我们分开的时候，他挺开心的。我们把什么都解释清楚了。连长，一连长约好了，走吧。哎。下班也把单位的车开出来了，这我得批评你啊！这不是单位的车，这是我的车，单位的车那不能私用啊！小
子，行啊啊！你买了？咱们谈归建的时候，那时候把两辆破吉普就卖给当地车队了。我是从当地车队又买回来一辆，我真没想到能开，而且我这还加装一录音机，还能放磁带了。嘿嘿，不错不错，下去啊，下去。连长，这个车你可不能抢啊！我还指望这个车搞对象呢。我不抢，我买。我存这不在你那儿吗？车钱你自己扣啊，价我都不问。你这跟抢不是没啥两样吗？存这我还给你，你把车给我。瞧你小气那样。我就说嘛，这车不能抢，这车认人。什么破车啊！啊，你这技术不行啊！对，是我技术不行。然后您开这个车吧，也含着。要不我,我来开吧。给你一天的时间修好，我有大事要办。不，连长，连长。你要是害怕耽误你事儿啊，那你今天就开着，反正咱们今天是见战友，他们不会平车认人，要是换了其他人，那可就不一定了。贷款的事儿你跟一连长说了吧？我说了，他一听是你，二话没说就同意见面了，说国家现在有政策，那个鼓励。我知道有政策，我找他不就图快点吗？连长。我觉得吧，这车你也能传一个，要不你自己传一个吧，你就别拿我这个，我这辛辛苦苦自己传的，你高抬贵手，好不好？你看这车把人连火都打不着，行嘞。哎、啊，放心吧，这车砸我手里也不能砸你手里，改天我再给你传更好的。过门啊！
怎么今天不打伞，改戴帽子？我喜欢啊。我也喜欢。我今天来找你，其实是因为文婷的事儿。她都一个礼拜没消息了，我挺担心的，也不知道她收拾一个大箱子去哪儿了。哎，我前几天在图书馆的时候还看到文婷了。哪天啊？就是咱们俩去派出所的那天。几点钟？大概是八点左右吧。我看到她挺多愁善感，提到了那年夏天，还挺激动的样子。那天为什么要去派出所报警啊？不会跟文婷的出走有关系吧？可能有点关系。什么叫可能有点关系了？选我呢？警察都审出来了，你想审谁啊？我茉莉想守住的秘密，谁也别想审出。后天是星期天。跟我出去一趟。你不问我有没有事儿？早上九点我去接你。这么没商量？十点。够睡懒觉了吧？起床后别出门，等着我。去哪儿啊？到时候你就知道。行了，我得去洗澡了。好。你赶紧回家吧。你先走同志，同志，哎、啊，你找谁啊？跟您打听个人，这是我的工作证。哟，铁路上的啊？请问，您认识文婷吗？当然认识了，她可是个好姑娘。她一当兵啊，我们整条胡同都跟着光荣。前两三天还来过这儿。好像是给他哥哥送东西啊，还是取东西啊？具体是哪一天？好像是上礼拜三吧。上礼拜三，可他姑姑说他没来过呀。哎，我告诉你，他姑姑这儿啊有毛病。哎，你是搞外调的吧？啊，不是，我，我是他对象。哎呦，那你小子可真是有福气，收这么一个好媳妇儿。这样，这是。我的电话，你要是看到他了，随时给我打电话。还有，我再多给您几张，麻烦您分给街坊邻居们，不论谁看到他，都可以给我打电话。你放心，没问题。谢谢你啊。哎呀，客气啥怎么跟你唱啊？国际电话费这么贵，你
少来，唱不了。呃，对不起，只知道是外线接进来的，不客气。小莫大夫，好听哎、哦！总监你好，请问进哪里？请稍等。小莫大夫的男朋友纠正他英文发音呢，还说他英文进步这么慢，什么时候能到美国去？我要是小莫大夫，我就跟他男朋友说，有什么好生气的呀？我还不想去美国呢。算了吧，换成是你，你不想去美国？当然了。我问你，如果有一个男的特别喜欢你，你也特别喜欢那个男的，而且他就在你身边，你还会想去美国吗？姐，你这是碰到了呀！我我啊，你往我身上扯什么呀？这不说小莫大夫呢吗？哦，有一个男的挺喜欢他的，他应该也挺喜欢那个男的的。你见过那男的？见过了，什么样啊？挺男人的。难懂吗？有点抽象。你年纪太小了。玩会儿吧，我坐着该发胖了。我本来也不瘦啊，我值班呢，就是出来透口气儿。有气氛想听吗？嗯、茉莉男朋友打岳阳电话，教他唱英文歌。茉莉唱的可好听了，可她男朋友就是不满意。让他一遍一遍的唱，在赵以琴心里，茉莉是挡在自己和穆建峰之间的唯一障碍。虽然他清楚自己与茉莉之间的差距，但他觉得这个差距同样存在于茉莉和穆建峰之间。在他看来，穆建峰那天从自己饭盒里选择了馒头而不是面包，就是最好的证明。但怎么让穆建峰也明白这一点呢？于是赵以琴运用自己工作上的便利和农村女孩特有的小心思，源源不断地把茉莉和郭东海之间的小秘密添油加醋地转告给穆建峰。赵以琴用自己特有的方式追求着自己的爱情。上次让飞行员给他带回来的那块浪琴手表，说两百九十美金一块，连价格都偷听到。这些丫头早晚得吃官司
清晰，火热般的传递，那么滚烫有力，每次燃烧都清晰。靠着你，拉着你，紧跟着你，你亲口说，因为你的美丽，我喜极而泣。话语断断续续，不知不觉就一起呼吸。如果爱非要一句承诺，我相信有多永远盛开的烟火，无论阴差阳错，还是相濡以沫，爱人啊。我多么依依不舍，如果爱需要痛来养活，我愿体验那飞蛾扑火的快乐。既然萍水相逢，却不轻易放过，许多年后，请抱着我。紧跟着你，你亲口说，因为你的美丽，我喜极而泣，话语断断续续，不知不觉就一起呼吸。如果我。